ஷேர் டு ஷேர் டெக்கை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த டூல் நம்ம பைரிசிங் லைன் அண்ட் டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிற இரண்டு வகையான கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெட் கேண்டிலாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டாவது க்ரீன் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கேண்டில் பாதி அளவுக்கு மேலே அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அப்படி பாதிக்கு மேலே என்கல்ஃப் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் மார்க்கெட்டில் என்ன இண்டிகேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மார்க்கெட் இப்போது பயரோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இது இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் டவுன் ட்ரெண்டில் தான் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் நமக்கு மார்க்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில கண்டிஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அந்த கண்டிஷன்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து என்ட்ரி எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கணும் ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு தான் வந்து நம்ம என்ட்ரி வந்து எடுக்கணும் ஸோ அதுவே இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் நமக்கு சப்போர்ட்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே இந்த பேட்டன் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து சைடு வேஸில் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ஒர்க் ஆகாது அதாவது சைடு வேஸில் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து வேலிட் கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த பைரிசிங் கேண்டல் ஸ்டிக்கை பேஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் மார்க்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆனோன்னையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை வேலிடா அப்படிங்கிறத வந்து வேலிடேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதற்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வேலிடா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து ரெட் கேண்டிலாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெட் கேண்டில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவதாக ஏற்பட்ட க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸாக ஏற்பட்ட ரெட் கலர் கேண்டில் இருக்குங்க இல்லையா ஸோ இந்த ரெட் கேண்டில் கேண்டில் பாதி அளவுக்கு மேலே என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி என்கல்ஃப் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது இந்த சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ப்ரீயர் ட்ரெண்டை வந்து பார்க்கணும் ஸோ எப்போவுமே கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆனோன்னையும் அதுக்கடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது ப்ரீயர் ட்ரெண்ட் என்ன ட்ரெண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ப்ரீயராக அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இந்த பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் நமக்கு டவுன் ட்ரெண்டில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு மார்க்கெட் பீரோட கண்ட்ரோல் இருந்திருக்கு இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு பைரிசிங் லைன் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் பீரோட கண்ட்ரோலில் இருந்த மார்க்கெட் இப்போ புல்லோட கண்ட்ரோலுக்கு மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை பேஸ் பண்ணி எப்படி என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆனோனையும் நம்ம டேரெக்டாக வந்து என்ட்ரி எடுக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இ
பேட்டனை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வச்சோம் அப்படின்னா எப்பவுமே கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் என்ட்ரி பாயிண்ட் மட்டும் தான் கொடுக்கும் டார்கெட் வந்து தராது அதுவே இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் நமக்கு சப்போர்ட்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் நம்ம ஒரு சப்போர்ட் லைன் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் நமக்கு பைரிசிங் லைன் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம பைரிசிங் லைன் சப்போர்ட்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் எங்கே என்ட்ரி எடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டனோட ஹை வேல்யூ இருக்குங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஹை வேல்யூ வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய ஹை வேல்யூ ஸோ இந்த பேட்டனோட ஹை வேல்யூ எதுவோ அந்த வேல்யூ மார்க் பண்ணிவிட்டு எப்போ இந்த ஹை வேல்யூக்கு மேலே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுதோ இல்லை இந்த ஹை வேல்யூக்கு மேலே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனாலும் நம்ம வந்து என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏரியாவில் என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் ஸோ அப்படி என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இது வரைக்கும் மேலே தான் போயிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதற்கு ஸ்டாப் லாஸ் அதாவது இந்த பைரிசிங் லைன் பேட்டன் நமக்கு சப்போர்ட்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் ஜோனுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டார்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் வரைக்கும் நீங்கள் டார்கெட் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதாவது இந்த பைரிசிங் லைன் பேட்டன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்லேயோ இல்லை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம டார்கெட் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் வரைக்கும் டார்கெட் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிற கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிற கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி தான் வந்து நமக்கு டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிற கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கலராக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெட் கலர் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக ஏற்பட்ட க்ரீன் கலர் கேண்டில் பாதி அளவுக்கு மேலே என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அப்படி எங்கள் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நாம் டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் பேட்டன் நமக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் செல்லரோட கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்பவுமே அப் ட்ரெண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில கண்டிஷன்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அந்த கண்டிஷன்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் மார்க்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆனோனையும் நம்ம டேரெக்டாக வந்து என்ட்ரி எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் கேண்டில் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நம்ம என்ட்ரி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ட்லேயோ இல்லை ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே நீங்கள் என்ட்ரி வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுவே இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் நமக்கு சைட்வேஸில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா வேலிட் கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏரியாவில் டார்க் கிளவுட் கவர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் அதாவது எந்த ஒரு பேட்டனுமே மார்க்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் ஸோ வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த பேட்டன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் ஸோ டார்க் கிளவுட் கவரை நம்ம எப்படி வேலிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேண்டில் வந்து க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டில் க்ரீன் கேண்டிலாக இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கலராக இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெட் கலர் கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் கேண்டில் பாதி அளவுக்கு மேலே அதாவது இதனுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே என்கல் பண்ணிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டில் க்ரீன் ரெண்டாவது கேண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் கேண்டில் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கேண்டில் ரெண்டாவதாக ஏற்பட்ட ரெ
ஸோ இந்த லோ வேல்யூக்கு கீழே எப்போ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனாலோ இல்லை இந்த லோ வேல்யூக்கு கீழே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனாலோ வந்து நம்ம என்ட்ரி வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி என்ட்ரி எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏரியாவில் என்ட்ரி ஆயிருப்போம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இது வரைக்கும் கீழே தான் வந்திருக்கு ஸோ இதற்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே கேண்டல்ஸ்டிக்கை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பேட்டனோட ஹை வேல்யூக்கு மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து வைப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த டார்க் கிளவுட் கவருக்கு நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பேட்டனோட ஹை வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதான் இந்த பேட்டனோட ஹை வேல்யூ ஸோ இந்த ஹை வேல்யூக்கு மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ட்ரி அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும்தான் தரும் டார்கெட் வந்து தராது ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டன் ரெசிஸ்டன்ட்லேயோ இல்லை ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் லைன் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் ஸோ இந்த ஏரியாவில் நமக்கு டார்க் கிளவுட் கவர் பேட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் இதில் நம்ம எங்கே என்ட்ரி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டனோட லோ வேல்யூ இருக்குங்க இல்லையா ஸோ இந்த பேட்டனோட லோ வேல்யூ அது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டனோட லோ வேல்யூ ஸோ எப்போ மார்க்கெட் இந்த லோ வேல்யூக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகுதோ இல்லை இந்த லோ வேல்யூக்கு கீழே மார்க்கெட் எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதோ அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஏரியாவில் என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் நமக்கு மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த டார்க் கிளவுட் கவர் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ட்லேயோ ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இதற்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ட் ஜோனுக்கு மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதற்கு டார்கெட் அதாவது இது ரெசிஸ்டன்ட்லேயோ இல்லை ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இதனுடைய டார்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்போர்ட்டை வந்து டார்கெட்டாக இதற்கு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் நம்ம பைரிசிங் லைன் அண்ட் டார்க் கிளவுட் கவர் அப்படிங்கிற இரண்டு வகையான கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டனை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அஃபிஷியல் முறையில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் வேலாக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்களோ அல்லது ஷேர் டு எஸ் எக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலும் முகரிக்கும் மின்னஞ்சலும் அனுப்பலாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிரகாஷ் மற்றும் இது உங்கள் சேனல் ஷேர் டு ஷேர் டெக் நடி நண்பர்களே